الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفهم بعد شمالي تبه جانتي تشي تشين جي امرا حديث تيك جانتي پيري تشي جي مكة مدينة بيت المقدس حرام اريا تي فتنة دجال এই সমস্ত কিছু প্রবেশ করতে পারবে না এবং সেখানে ইসলাম সঠিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে তাহলে আমরা কি এটা ধরে নিতে পারি যে মক্কা মদিনা ইসলামের মার্কাজ এবং সেখানকার উলামাই کرام অনেকটা তারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে পক্ষান্তরে কেউ যদি এই মক্কা মদিনার আমলের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে এই মক্কা মদিনার আলেমদেরকে আলেম হিসাবে যদি গণ্য না করে তাহলে আমরা তাদের সম্পর্কে কি বলতে পারি তদ্রূপ কোন ব্যক্তির আমল যদি মক্কা মদিনার আমলের সঙ্গে যদি অনেকটা মিলে যায় তাহলে কি আমরা তাকে মনে করতে পারি যে হয়তোবা সে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর যার আমলটা মক্কা মদিনার আমলের সাথে মিলবে না তাকে কি আমরা ভেবে নিতে পারি যে সে হয়তো বা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আকুল অবিল্লাহি তৌফিক মক্কা মদিনা ইসলামের মার্কাজ সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান दिन मध्य भेजाल सृष्टि अवस्थाते को व्यक्ति जो सठीक इसलम सन्धान पे चाय सठीक इसलम लाभ करते चाय सारा पृथिवीर आनाचे कानाते कानाचे ओलते गलते विचरण कर सठीक इसलम पाना सठीक इसलम पे हमें हिजाज तथा मक्का मदिन आसते है जेमन साप सारा दिन जेखने अवस्थान करूक अवशेषे शांति से तार गर्ते फिर आसे तद्रुप इसलम मक्का मदिन सठीक अवस्था फिर आसिस रसुल अकरम सल्लाम इन्नल इसलम गरीबाइन मुस्लिम शरीफर हदीस जो इसलम सूचना हो कैक जन अल्पसंख्यक मानुषर द्वारा गरीब अवस्था एर सूचना होल्पसंख्यक लोकर माध्यम आर इसलम यपक प्रसार एवं प्रचार घटे सारा विश्व छड़िए पड़े क्यों से जमाना आर इसलम ठीक प्राथमिक भाव जे भाव तरह सूचना होवस्था प्रत्यवर्तन कर এবং রাসুল বলেছেন ওহুয়া রিজুবাইনাল মসজিদাইন ইসলামটা মক্কা মদিনার হারামাইন শরিফাইন এই মসজিদের মাঝে সঠিক অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে আর একটা হাদিস রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইন্নাদ্দিন ইন্নাল ইমানা লাইয়া রিজু ইলাল মদিনাতে কামাতা রিজুল হাইয়া তু ইলা জুহরিহা নিশ্চয় ইমান ইসলাম দিন এটা মদিনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে এইভাবে বেশ কিছু সংখ্যক হাদিস মক্কা মদিনার ইসলাম সঠিক অবস্থায় টিকে থাকবে 
তার কিন্তু প্রমাণ হাদিস থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি মক্কা মদিনার সকল ব্যক্তি তারা যে জান্নাতে যাবে এমনটি কিন্তু নয় যে ভালো আমল করবে সে কেয়ামতের দিন সফল কাম হবে আর যে কেউ পাপ করবে সে কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু সঠিক ইসলাম মক্কা মদিনায় টিকে থাকবে এটি হচ্ছে চিরসত্য সুতরাং মক্কা মদিনাতে যেভাবে নামাজ হচ্ছে এই ধাঁচে নামাজ কোনো ব্যক্তি যদি পড়ে নিশ্চয় আমরা বলতে পারবো তার নামাজটা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের তরিকা অনুপাতে হচ্ছে যেই পদ্ধতিতে নামাজ হচ্ছে আজকে অতি দুঃখের বিষয় হলো সত্য মক্কা মদিনা সম্পর্কে এবং এখানকার আলেম সম্পর্কে কিছু কিছু তথাকথিত আলেম তথাকথিত মুসলমান তারা বিরূপ মন্তব্য করে থাকে তাদের অন্তরে রুগ্নতা ভাব রয়েছে ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত যারা এখানকার আলেম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে আজকে শাইখ বিন বাস শাইখ উসাইমিন প্রমুখ ওলামায় কেরামদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে এদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে হলে তাকে ভাবতে হবে যে তারা যেন দিন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করছে আমরা কাহর ওকালতি করছি না কিন্তু আলেম রব্বানি যদি থেকে থাকে তাহলে প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে আলেম রব্বানি এদের বক্তব্য এদের লেখনী থেকে সেটি কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে এবং আমি নিজের ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে মদিনা ভার্সিটিতে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দান করেছিলেন দীর্ঘ পরে ছয় বছর সেখানে অধ্যয়ন করেছি সেখানকার আলেমদের জ্ঞান আখলাক কথাবার্তা আসলেই আমি এতটাই আকৃষ্ট হয়েছি এতটাই তাদের দ্বারা উপকৃত লাভ করেছি যেটি বলার মতন না এবং প্রকৃত আলেম রব্বানি যদি থেকে থাকে তাহলে এই মক্কা মদিনাতে আছে আর আজকে এই আলেমদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে ওহাবি ওহাবি বলে চিল্লিয়ে তাদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে এবং যারা নামাজের জোরে আমিন বলে তাদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে ব্যঙ্গ করে তথাকথিত আল্লামার ডিগ্রিধারী লোকেরা এই ব্যঙ্গ করে যারা আমিন বলে তাদেরকে ব্যঙ্গ করে বলছে কেউ জোরে আমিন বলার দরণে যদি কাহকে ব্যঙ্গ করে সেজন্য রাসুলকে ব্যঙ্গ করলো কেউ যদি নামাজে সুরা ফাতিয়া পড়ার দরণে ব্যঙ্গ করে সেজন্য রাসুলকে ব্যঙ্গ করলো কেউ যদি মানে এই রফুল আদান করার জন্য কাহকে ব্যঙ্গ করে সেজন্য রাসুলকে ব্যঙ্গ করলো কারণ এগুলো হচ্ছে সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এগুলো রাসুল সাল্লা সাল্লাম সাহাবান আজমাইন কেরামের আমল ছিল ইসলামটা মক্কা মদিনাতে সঠিক অবস্থায় থাকবে এটাই সত্য আমরা লক্ষ্য করেছি অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় নিজে চোখে দেখেছি যে মক্কা বিশেষ করে মদিনার মসজিদে নববীর ইমামের পিছনে নামাজ পড়ার পর তার মনে সন্দেহ হয়েছে মনে আমার নামাজটা হলো না পরে সে নামাজটা দোহরিয়েছে পুনরায় সে নামাজটা পড়েছে মনে হয় আমার নামাজ হই নাই বড় মানে নিজেকে বুজুর গানে জাহির করে এগুলো সচক্ষে দেখেছি এটা শোনা কথা না সুতরাং রাসুলের হাদিস সাল্লামের প্রমাণ বহন করে সারা বিশ্বে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে কেউ বাড়াবে কেউ ঘুমাবে কেউ বলে যে চিল্লাই জিকির করাটাই উত্তম কেউ বলে যে হালকাই জিকির করা উত্তম কেউ বলে যে এই ধাঁচে জিকির করতে হবে কেউ বলে যে এইভাবে চলতে হবে ইসলামটা ইসলামের মধ্যে ভেজাল সৃষ্টি হয়ে যাবে সঠিক ইসলাম পেতে হলে তাকে মক্কা মদিনায় ফিরিয়ে আসতে হবে যেমনটি উপরোক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে এই জন্য মক্কা মদিনার আমলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হব বিশেষ করে মসজিদে নববীতে যারা এলেম অর্জন করবে তাদের খাস ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে রাসুল সাহেব বলেছেন মান যা মসজিদ যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে 
একমাত্র কল্যাণ কিছু লাভ করার জন্য আসে সেখানে এলেম অর্জন করে অথবা কাউকে জ্ঞান শিক্ষা দেয় সেজন্য আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর দিনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সমস্ত মুজাহিদরা নিজের জীবন মাল উৎসর্গ করছে সেই মুজাহিদের মুজাহিদের মর্যাদা সেন সে যেন সে লাভ করবে মোস্তাদ আহমাদ ইবনে মাজুদ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে তার গিবে শেখ নাসরুদ্দিন আলবানি হাদিসটি সহি আখ্যা দিয়েছেন তাই অনুরোধ করব যে আমরা এই মক্কা মদিনার আলেমদের এবং সেখানকার আমল সম্পর্কে আমরা খারাপ মন্তব্য করব না যারা এইভাবে আমল করছে তারা অনেকটা হকের উপর রয়েছে বলে আমরা আশা করব আর যারা মক্কা মদিনা আমল সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে ঘৃণা এবং বিরূপ মন্তব্য পেশ করে তারা ভুলের উপর রয়েছে বলে এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে এক হাজি সাহেব হজ করতে এসেছিলেন ধনাড্রসারি ব্যক্তি কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা তেমন তার ছিল না সে হজে হজের হজ করতে এসে মক্কা মদিনাই মসজিদে নববি এবং মসজিদে হারামে যেই পদ্ধতিতে সলাত আদায় হচ্ছে এই পদ্ধতিতে তিনি হজের এই দিনগুলোতে সলাত আদায় করে দেশে যখন চলে গেলেন তখন তিনি বললেন ডিক্লার দিয়ে দিলেন যে আমাদের এলাকার এই মসজিদে মক্কা মদিনার নামাজ আমরা এখানে চালু করব অনেকেই তার বিরোধিতা করল কিন্তু তিনি বললেন যে আমি এইটাই বুঝেছি যে ইসলাম মক্কা মদিনায় থেকে সূচনা হয়েছে ইসলামের মার্কাজ মক্কা মদিনায় এই ধাসে এখানে নামাজ হবে অবশেষে আলহামদুলিল্লাহ এই ব্যক্তি তার এলাকাতে অত শিক্ষা দীক্ষা নেয় কিন্তু মক্কা মদিনার আমল ইসলামের মার্কাজ এইটা তার অন্তরে দারুণভাবে মানে গেথে গেছে সে বলছে এই ধাসে আমি নামাজ পড়বো আল্লাহ আমার নামাজ কবুল করুক আর না করুক কিন্তু যেখানে রাসুল সাল্লা ইসলাম যেই মসজিদে নামাজ পড়েছেন যেখানে ইসলাম এসেছে আমি ওইভাবেই সলাত আদায় করব আলহামদুলিল্লাহ সেই মসজিদটা এখন রাসুলের তরিকা অনুপাতে সেখানে সলাত হচ্ছে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকেই যেন মক্কা মদিনা এটি হচ্ছে মুসলমানদের হৃদপিণ্ড সুতরাং এই এই সম্পর্কে এই এই স্থান সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা আলেম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে হলে তাকে অবশ্যই ভাবতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকেই যেন হকটা বুঝে সে অনুপাত আমল করা তৌফিক দান করে